எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு புது டாபிக் பார்க்க போறீங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பார்க்க போறீங்க என்னன்னா எப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து விடுபடுறது எப்படி சந்தோஷமா இருக்கிறது ஹாப்பியா இருக்கிறது சோ அதுக்கு வந்து எந்த ப்ராடக்டுமே தேவையில்லைங்க உங்களுடைய கையிலேயே ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கு என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய மனசு உங்களுடைய மனச நீங்க மாத்திக்கிறது மூலமா நீங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து விடுபடலாம் எப்படிங்க ஸ்ட்ரெஸ் வருது எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் 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 இந்த வார்த்தையை வந்து சொல்லாதவங்களே இல்லை சின்ன குழந்தைங்கள இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சொல்றீங்க சொல்றோம் சோ அது வந்து எப்படி வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒவ்வொரு ஒரு விஷயத்துல இருந்து வருது முதல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கம்யூனிட்டி மூலமா வருது சோ அப்படி எப்படி கம்யூனிட்டி மூலமா வருது யார் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவங்க ஆஹ் தெருவுல நடந்து போகும்போது பேசுறவங்க மேல் வீட்டுல இருக்கிறவங்க சோ கீழ் வீட்டுல இருக்கிறவங்க ஸ்கூல் படிக்கிற படிக்கிறவங்க சோ படிக்கிறவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எல்லாருமே நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே கம்யூனிட்டி சோ அந்த கம்யூனிட்டி மூலமா எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் வருதுன்னா பார்க்கும்போது ஏதாவது பேசணும்னு சொல்லி பேசுறது பேசுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு டாபிக் கிடைச்சா போதும்னு சொல்லி பேசுறது பேசும்போது அதுல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் எழுத்து விடுறது ஆஹ் பேசும்போது ஓகே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இல்லாத விஷயத்த பத்தி பேசுறது நீங்க வந்து இப்ப கல்யாண விஷய கல்யாண டைம்ல இருக்கிறீங்க கல்யாண வயசுல இருக்கிறீங்கன்னா ஆஹ் ஏன் இன்னும் கல்யாணம் பண்ணல ஏன் லேட்டா போகுது அப்படின்னு கேக்குறது கேட்ட உடனேமே ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடும் அடுத்தது வந்து ஆஹ் கல்யாணம் பண்ணோன்னு ஒரு கொஸ்டின் வைப்பாங்க குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படின்னு குழந்தை பிறந்தோன்னா அடுத்த கொஸ்டின் வரும் ரெண்டாவது குழந்தை ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா சரி ஓகே அப்ப அடுத்தது என்ன செய்ய போறீங்க குண்டாயிட்டீங்க நல்ல குண்டாயிட்டீங்க நல்ல உடம்பு வச்சிருச்சு ஓகே இப்ப என்ன செய்ய போறீங்க சோ இப்படிதான் ஸ்ட்ரெஸ் வருது நம்ம கம்யூனிட்டி மூலமா எல்லாரும் பேசும்போது ஒவ்வொரு ஒரு விஷயத்துல ஸ்ட்ரெஸ் வருது எப்படி நெகட்டிவ் எனர்ஜி அவங்க கொண்டு வந்து தரும்போது நீங்க எப்படி அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து ஆஹ் விடுபடுறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க பேசுறத பெருசா எடுக்காம ஆஹ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை நீங்க கொடுக்கணும் அதே திருப்பி திருப்பி வந்து ஏதாவது பேசிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு கோவம் வந்துடும் அது வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜியா மாறிடும் சோ அது உங்களைதான் சுத்தி சுத்தி வரும் சோ அது எதுக்கு நம்மளுக்கு அவங்கள மாதிரியே நாம பேச தேவையில்ல இல்ல சோ என்ன செய்யணும்னா நீங்க வந்து அவங்க அப்படி சொல்லும் போது ஆஹ் அப்படியா ஓகே சரின்னு சொல்லி விட்டுட்டு நீங்க வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கீங்களே இன்னைக்கு எப்படி அது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க சிறு அவங்க வந்து அவங்களுடைய நெகட்டிவ் எனர்ஜி போய் அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நீங்க கொடுத்து உங்களுக்கும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பர்சனல் கேர் இல்லைன்னா செல்ஃப் கேர்னு சொல்லுவேன் ஆஹ் பர்சனல் கேர் எப்படி பண்ணிக்கிறது பர்சனலா எப்படி பியூட்டி பார்லருக்கு போய் பர்சனலா நம்ம மேக்கப் பண்ணா பர்சனல் கேர் ஆயிடுமா செல்ஃப் கேர் ஆயிடுமா இல்லைங்க அது மட்டும் இல்ல மேக்கப் பண்றதோ இல்லைன்னா பியூட்டி பார்லருக்கு சலூனுக்கு போறதோ அதுவும் இருக்கு பட் அது மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து விடுபடுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா நம்மள வந்து வீட்டுல வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க அதுவும் லேடிஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஸோ உங்களை வந்து நீங்க கவனிச்சுக்கிறது இல்லை ஆஹ் இப்ப நானுமே பார்த்தா என்ன கவனிச்சுக்கிறது இல்லை சாப்பாடு சமைச்சா நம்ம எல்லாம் என்ன செய்வோம் முதல்ல எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு மிச்சம் இருக்கிறத சாப்பிடுவோம்னு சொன்னா சில நேரம் பத்தாமே போயிடும் இல்லைன்னா மிச்சம் இருந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சத அதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இல்லை அதை எடுத்து சுட வச்சு சாப்பிடுறது அப்ப இங்க சமைச்சது இது வேஸ்டா போயிடும் அதை விட்டுட்டு உங்களுக்குன்னு சரி இன்னைக்கு எனக்கும் தான் சேர்த்து சமைச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு இன்னைக்கு இல்லை எப்பயுமே எப்பயுமே அந்த ஆட்டிடியூட் வரணும் சோ நான் எங்களுக்கு இருக்கிற சாப்பாடை நாங்க சாப்பிடணும்னு சொல்லி நீங்க முதல்ல நல்லா எடுத்து சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு நீங்க போடும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும் சோ நீங்க தாங்க முக்கியமானவங்க கூட ஃபேமிலிக்கு சோ அந்த லேடிஸ்ன்றவங்க தான் அந்த ஃபேமிலியே கொண்டு இழுத்துட்டு போறவங்க சோ அவங்க நீங்க வந்து உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீங்க முதல்ல சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ரிலாக்ஸா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மத்தவங்களை கவனிச்சிங்கன்னா ஒரு மடங்கு இல்ல ஆயிரம் மடங்கு கவனிப்பீங்க உங்களுக்கு அவ்வளவு எனர்ஜி வந்துடும் அதை விட்டுட்டு நீங்க சாப்பிடாம மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் ஊட்டிட்டு எல்லாம் செஞ்சுட்டு இது பண்ணா உங்களுக்கு பயங்கர டயர்ட் ஆயிடும் சோ இது வந்து இது வந்து அடுத்தது ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ இது ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் தான் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுத்தையுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி உங்களை விட்டு ஸ்ட்ரெஸ் பறந்து போது எப்படி ஹாப்பியா இருக்க போறீங்கன்னு பாருங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல சந்திப்போம் ந